Աղորդման գործ ընկերն է էլիպս ընկերությունը։ Եթերում հերթապա մասահորդաշարի կիրակնորյատ հողարկումն է, բարի երեկո, այսօր մեր ծրագրում կարող եք դիտել։ Ոտարերկրացուն մի երիտասար դեր մոտեցել, ինչ-որ բան հարցրել, ապա դեմքին և գլխին հարվասներ հասցնելով գրպանից հապշտակել էր դրամապանակն ու դիմել պախուստի։ Նստել էր մեկենան ու չեր նկատել, որ վարորդից բացի սրահում Ոստիկանության որդեգրած կաղաքականության առանցքներից մեկը անչապասների հետ աշխատանքն է, նրանց կողմից կատարվող իրավախաղթումների, հանցագործությունների նախականխումն ու կանխարգելումը։ Դերևս պետերվարի 14-ի թողարգման ընթացքում պատմել ենք մի խարդախության մասին։ Կասկացյալը, որ ընդունել էր մեղքը գտնվում է մեկ ու սարանում։ Բայց ոստիկանները հիմքերուն էին ենթադրելու ոսկեր գրավադրել և դրա դիմաց ստացել 230 հազար դրամ։ 2014 թվականի պետրվարի 7-ին աբովյան կաղաքի ոգոստոսի 23 պողոցում գտնվող գրավատան դիմացից ոստիկանության կոտայքի բաժին բերման ենթարկվեց գրիքոր Եազիչյանը ում մոտից անձնական խուզարկության ժամանակ հայտնաբերվեցին թվով 4 սատ կեղծ ոստիկա զարդեր, որոնք աստ իր խոստովանական բացատրության պատրաստել է ինքը արծաթի և ոսկու համաձուլվածքից և � 27 համյա գրիք հորը, որը մայրակաղաքի ոսկու շուկաներից մեկում ոսկերջության պեր զբաղվում, անհատ ձերներեց էր, որոշել էր առագ և շատ փող վաստակելու առավել հեշտ, բայց միաժամանակ հանցավոր միջոցի անսնել, ոսկի կեղ Հաստի արդիվ հարուցվել էր կրիական գործ կրիական որենց գրքի 178 հոդվացի հատկան իշներով, իսկ գրիքոր Եազիչյանը կալանավորվել, բայց կրիական գործի նախակնություն այսքանով չեր ավարդվել, կասկաս ներկային, որ նրա Սան մետ իգրան յուրի հարությունյանը։ Բարձել ենք վերջին իս գետնվելու վայրը և ապրիլի 4-ին բերման ենք ենթարկել կրիական ետախուսսան գլխարու արջություն։ Բերման ենթարկված երևանցի 36 միատ իգրան հարությու Վրանից հետո ինքը մեկ ամիս մուծում անգելուց հետո երկրորդ ամսվամեջ նորից երկրորդ անգաման էր կայացել, նորից աբերել նման ադիպ թեպնոց դրել, բաճարքի հանելուց հետո միայն պարձվելա, որ ոսկի չի նեղ շատ չնչին տոքոսավ ոսկու պարունակության մեծ մասը պղինձ է այղել։ Հայտնավելով ոստիկանությունում տիգրան Հարությունյանը խոստով անեսնաև, որ երևանի տարբեր գրավատներում գրավադրել է նմանատիպ եվս Այս թողարկման մեջ տեղ գտաց տեսանյութերից երկուսը վերաբերում են ծպյուրքայերի նկատմամբ կատարված ոտն ձգությունների բացայտումների։ Գուծե ոմաս թվում է, թե այլ կաղակացություն ունեցող անձինք ավ Մարդի 39 ժամը 1955-ի սամմաններում նայրի բժշկական կենտրոնից ոստիկանության կենտրոնականի բաժնում ահազանք ստացվեց։ Կթի և այտոսկրի կոտրվածքով բուժոգնության էր դիմել ամնի մի կաղաքացի, ում � երի տասար դեր մոտեցել, ռուսեր են ինչ-որ բան հարցրել, ապա դեմքին և գլխին հարվասներ հասցնելով գրպանից հապշտակել էր դրամապանակն ու դիմել պախուստի։
Մարդին Միկայլյանը բաժնում խոստովանել էր կատարածը, սակայն տեսախըցիկի առաջ խոսել չծանկացավ, ամենք էր փորձում էր թակցնել դեմքը։ Գուծ է ամաչում էր ոտարերկրացում հանդեպ իր անհյուրնկալ Մայրակաղակում ավազակային հարցակում էր եղել, առաջին է չեր, առաջին է չեր նաև մեխանիզմով դուժողի կաղակացիությամբ ու կատարողների մասնագիտությամբ։ Վերջին մեկ ամսում արդեն երկրորդ անգամ տակսիսները հմտությունների արկայությամբ, այլև հաշվի արնել գործարույի անձյալն ու ներկա հակումները, որ կարող են և հանցավոր լինել։ Բայց այսօր էլ ոստիկանությունը ստիպված է ջանք ու երան չխնայել, տակսիսների մասնակցության Մարդի 29-ի ժամը 11-նանց 55-ի սամմաններում ոստիկանության երևան կաղաքի վարջության ոպերատիվ կարավարման կենտրոնից ոստիկանության կենտրոնականի բաժին է ազանգեցին։ Անայդ մակտիշի տակսի ավտոմեկենայ Ուժողը սպյորքա հայեր, ժամը 5-30-ի սամմաններում ամիրյան մաշտոց պողոցների խաչմերուկում տակսի էր կանգնեցրել, խնդրել էր բաղրամյանի պողոտա տանել, նստել էր մեկենան ու չեր նկատել, որ վարորդից բացի Հետո նրան բաղրամյանի պողոտայից սկզմնամ ասում իչեցրել էին ու հերացել։ Ամեն ինչ հաշվար կել էին, մինչ ուղե որ իշնել նանքամ մեկինայի համարանի շերն էին պակել, բայց արկացախնդիրները պարզապես Նշված հանցագորությունը հնարավոր է կատարած լինեն գոր գերիքորյանը և հայք կարապեծյանը։ Վերջիններիս մարդի 31-ին հանրապեծյան հրապարակից հայտնաբերեցինք և վերմա ենթարգեցինք ոստիկանության կե Ամերիկա հայանստելան մեկենան, դեմ սզբմուրկով բանով էր էլի։ Հետևից վզես բրնել եմ, աջորկան եմ պահել վզին։ Չէ է դանակ չի էղել ծավտանը, մեր մուտ դանակ չի էղել, որոշ մի բանել չի էղել, մենակ վզից Պաստի արդի ոստիկանության կենտրոնական իկնչական բաժնում հարուցվել է կրիական գործ, գոր գրիքորյանը և հայք կարապետյանը կալանավորված են, կնությունը շարունակվում է։ Սերունների համերաշխության լավագույն դրսևորումը Սերուն դասյարակելն է, կուտակած դրական փորձը երեխաներին փոխանցելը, այսօրված խարներից վաղվա կաղաքացուն ձերց պահելը։ Ոստիկանություն այս 
Անչապահասների հետ տարվող աշխատանքների թերացումները ես դիտում եմ որպես հանցագործություն ապագային նկատմամ։ Ոստիկանության պետ Վլադիմիր Կասպարյանի այս մոտեցումը Ոստիկանության անչապահասների գործերով ծառայողների համար աշխատանքային սկզբունք է։ Ոստիկանության որդեգրած քաղաքականության առանցքներից մեկը անչապահասների հետ աշխատանքն է, նրանց կողմից կատարվող իրավախախտումների, հանցագործությունների նախական խումն ու կանխարգելումը։ Այդ շրջանակներում իրականացվող բազմաբնույթ միջոցառումների շարքում առանձնանում է դպրոցական տեսուչի ինստիտուտի ներդրում նավակ դպրոցներում։ Տեսուչին ամեն օր տեսնել դպրոցում ամեն օր համոզվել, որ համազգեստավոր այդ բարեհամփոր երիտասարն այստեղ է, որ օգնի աջակցի մանկավարժական կոլեկտիվին ձեռքբերում է։ Ասում է, թիվ 112 ավակ դպրոցի տնորեն Զարգիս Քարամյանը։ Մեր նկարահանման օրը դպրոցի տեսուչ Արման Գասպարյանը վոլեյբոլի պարապունք էր անցկացնում։ Այսօր նա մարզահակուստով է, իսկ վաղվա դասին իրավական հարցեր են քննարկելու։ Վերաբերմունքը, որ այսօր առկա է հանրապետությունում ոստիկանի նկատմամբ, սկսում է դպրոցից եւ հետագայում կնպաստի նաեւ հասարակության մեջ ոստիկանի կերպարի, ոստիկանի նկատմամբ վերաբերմունքի կտրուկ փոփոխությունը, որ այսօր ակնառու է։ Ոստիկան Արմանին որպես իրենց ընկեր ու խորհրդատու են ընդունում դպրոցականները։ Դա շատ լավ է, որ դպրոցում ոստիկան կա, մենք ավելի զգոն ենք սկում մեզ, ինքը մեզ համար ընկեր է, մենք անկեղծ շփվում ենք նրա հետ, մեզ ավակ ընկեր որպես։ Ինքը Արմանը մեզ ինձ համար առաջին հերթին լավ ընկեր է, ավակ ընկեր, լավ ոստիկան, ես էլ եմ ցանկանում ոստիկան դառնալ եւ պայքարեմ օրենքի զին որ դառնա։ Մեր տեսուչի մեջ մենք հենց այն ոստիկանին ենք տեսնում, ու մասին հաճախ է խոսում ոստիկանության պետը։ Ասում է Սարգիս Քարամյանը։ Այսօր մեր ազգաբնակության մեջ ոստիկանի նկատմամ վերաբերմունքի ակնառու փոփոխություն կա։ Այն ոստիկանը, որ մենք ունենք սրանից մի քանի տարի առաջ եւ ունենք այսօր հսկայական փոփոխություն կա։ Եվ այդ փոփոխությունը ամեն օրյա մեր աչքի առաջ է, դա երկրորդ կարծիք ուղղակի լինի չի կարող։ Թիվ 190 ավակ դպրոցում ենք։ Դասը վարում է տեսուչ Սանվել Յարազյանը։ Ոստիկանական գործառույթների շուրջ է զրույցը։ Տեսուչը մատչելի ներկայացնում է թեման պատասխանում դպրոցականների հարցերին։ Երեխաներին հուսող հարցերի մասին խոսում է նաև Ոստիկանության գնդապետ Նելի Դուրյանը, իսկ դպրոցի տնօրեն Կարինե Զադիկյանը վստահեցնում է։ Այս երեխաները հստակ գիտեն, որ Ոստիկանն արմեն իրենց բարեկամն է, որ նա դպրոցում է, որպեսզի իրենք ավելի պաշտպանված լինեն։ Նախոր տարի հանրապետությունում տեղի ունեցել մինչև 16 տարեկան երեխաների մասնակցությամբ 300 պատահար։ Այս վիճակագրությունը հիմնականում կապված է հետիոտների կողմից երթևեկության կանոնների խախտման հետ եւ ուրեմն այդ կանոնների ուսուցումը դերահասներին վթար պատահարներից ձերծ պահելու անհրաժեշտ պայման է։ Ապրիլի 3-ին ճանապարային ոստիկանության պետի տեղակալ Եգոր Կարապետյանը եւ ճանապարհապարեկային ծառայության բաժնի պետ Նորիկ Սարգսյանն այցելեցին Դանիել Վարուժանի անվան թիվ 89-ը հիմնական դպրոց։ Աշակերտների հետ ճանապարհային երթևեկության կանոնների վերաբերյալ դաս ընդհած անցկացնելու։ Նպատակը ցածր դասարանցիներին, որոնք նույնպես երթևեկության մասնակից են, իրենց իրավունքների եւ պարտականությունների վերաբերյալ տարական գիտելիքների ուսուցանումն էր։ Աշակերտների ջերմ ընդունելությունից հետո Նորիկ Սարգսյանը երեխաների ներկա ցրեց նրանց համար նախատեսված երթևեկության կանոնների ուսուցման մեթոդական ուղեցույցը, որն ինչպես նշվեց, այբուբենի պես մի բան է, ինչի իմացությունն ու կիրառումը կնվազեցնեն պատահարների թիվը։ Դասընթացին մասնակցում էին նաև Սիամանթոյի անվան թիվ 162 դպրոցի աշակերտները։ Նրանք էլ ծանոթացան ճանապարային նշաններին, մասնակցեցին խաղ պարապմունքներին, տվեցին հարցեր, ստացան սպարիչ պատասխաններ։ Քաղաքապետարանի հետ համագործակցելով այցելություններ է կազմակերպելու մայրաքաղաքի գրեթե բոլոր դպրոցներում երեխաներին բաժանվելու են մեթոդական գրքույկներ եւ մեր հանդիպումների, զրույցների, հարց ու պատասխանների միջոցով փորձելու ենք երեխաներին սովորացնել ճանապարհային երթևեկության կանոնների այբուբենը մեր հաջորդ քայլն է մեր կողմից տարվող աշխատանքի արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով նման առանցին սեմինար պարապունքներ կազմակերպել մայրաքաղաքի դպրոցների, դասվարների եւ մանկավարժական կոլեկտիվների հետ, որպիսի իրենք էլ կարողանան իրենք առանցին եւ իրենց նախաձեռնությամբ նման դասաժամեր կազմակերպեն երեխաների հետ։ 
Ապրիլի 4-ին նույնատիպ դասընթաց միջոցառում անցկացնելու նպատակով Նորիկ Սարգսյանն այցելեց Երևանի TV 78 հիմնական դպրոց, որտեղ էին նաև TV 76 եւ 176 հիմնական դպրոցների աշակերտները։ Ուսուցողական հանդիպման ընթացքում հետաքրքրաշարժ խաղ պարապունքներից եւ հարցու պատասխանից հետո դասվարներին տրվեցին երթևեկության կանոնների ուսուցման մեթոդական ուղեցույցներ, աշակերտների հետ հավելյալ պարապելու համար։ Ճանապարային երթևեկության մասին խոսելիս ավելի հաճախ քննարկման առարկա է դառնում վարորդների վարքագիծը։ Իհարկե, առաջին հերթին հենց վարորդն է երթևեկության անվտանգության պատասխանատուն։ Բայց նաև չի կարելի անտեսել երթևեկության մյուս մասնակցի հետիոտնի պատասխանատվությունը։ Ցավոք միշտ չէ, որ վարորդը կարող է կանխել վտանգը։ Մեր թեմատիկ էջը։ շրկամուտքից մեկ քայլ եւ մենք դառնում ենք երթևեկության մասնակից։ Սակայն այդ մեկ քայլը կարող է ճակատագրական լինել, եթե չհետևեն երթևեկության կանոնների, չլինենք ուշ եւ շրջահայաց։ Այս հիշեցումն անհրաժեշտ է մի բարձ պատճառով։ Ամեն տարի ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հետևանքով մարմնական տարբեր վնասվածքներ են ստանում ավելի քան 50 միլիոն մարդ։ Վրայարդերի մեծ մասը ըստ համաշխարային վիճակագրության տեղի է ունենում թեր զարգացած կամ զարգացող պետություններում։ Առաջատար պետություններում դրանց թիվն անհամեմատ ցածր է։ Օրինակ Եվրոպայում յուրաքանչյուր 100 հետիոտնից Վրայարդի է ենթարկվում 8-ը, իսկ Աֆրիկյան պետություններում այդ թիվն անցնում է 20-ից։ Վիճակագրական թվերի աճը պայմանավորված է նաև այն հանգամանքով, որ համաշխարհային ավտոպարկն ամեն տարի համալրվում է 15%-ով։ Այդ դինամիկան նկատվում է նաև Հայաստանում։ Այսպես, 2013 թվականին Հայաստանի Հանրապետության տարածքում արձանագրվել է 873 վրայարդ, մարմնական վնասվածք է ստացել 856 մարդ, զոհվել 113-ը։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների այս տեսակն արձանագրված բոլոր դեպքերի 31%-ն է կազմում, թե ինչու այսքան շատ հարցին պատասխանելու համար կրկին պետք է վերադառնանք երթևեկության կանոնների իմացությանն ու պահպանմանը։ Երթևեկության մշակույթը մարդկային հարաբերությունների բաղադրիչ է, որը հիմնվում է փոխադարձ ըմբռնման եւ միմյանց ընդառաջելու վրա։ Մի դեպքում վարորդն է պատրաստ անտեսել բոլոր կանոնները մյուս դեպքում հետիոտնա, ում համար նշանակություն չունի, թե որտեղ է հատուն փողոցը։ Հաճախ վերջինների ստվում է, թե իրենք միշտ ճիշտ են։ Այն դեպքում, երբ ճանապարհն անթույլատրելի տեղում հատելը նախատեսում է վարչական տույժ, նվազագույն աշխատավարձի երապատիկի չափով։ Սակայն միև նույն է, որոշ հաստակող հետիոտներ համառոր են հատում են փողոցները, ավելին փողոտաները անթույլատրելի հատվածներում։ 2013 թվականին Մավան Ելքով Վրայարթի ամենաշատ դեպքերն արձանագրվել են Ծովակա Լիսակովի, Աշակունյաց, Բագրատունյաց, Կոմիտասի եւ Միասնիկյան փողոտաներում։ Երևանը Վրայարթերի քանակով Հայաստանում զբաղեցրել է առաջին հորիզոնականը, երկրորդ տեղում Գեղարկունիքի մարզն է, Մավան Ելքով 12 դեպք, երրորդը Արարատի մարզը 11 դեպք։ Բարեբախտավոր վերջին տարիներին հանրապետության ճանապարհները գծանշվել եւ կհավորվել են համապատասխան նշաններով, որոնք հստակ սահմանում են, որտեղ եւ երբ կարելի է հատել փողոցը։ Վրայեր ծնող պատճառն էլ հիմնականում ազգուշությունն է։ Երեկոյ անգամ գիշերը անբավարար լուսավորության պայմաններում, օրինակ վարորդները կարող են ժամանակին չնկատել անթույլատրելի տեղում ճանապարհը հատող հետիոտին եւ կտրուկ արկելակել։ Նույնը վերաբերում է նաեւ մինչև 90 կմ ժամ թույլատրելի արագություն ունեցող ճանապարհներին։ Այս արագության պնդացող ավտոմեքենայի արկելակման ուղին կարող է կազմել 50 մետր։ Վրայեր նա խուսափելի է։ Այն որ փողոցը հատելիս աչուզախ պետք է նայել, բոլորը գիտեն, բայց աչից ու զախից բացի պետք է նաև դիմաց հետ նայես համոզվելու համար, որ անցում կա։ Հետո նաև լուսակրին, որ ճշտես թե ինչքան ժամանակ ունես փողոցը հատելու համար։ Զգույշ եւ զգոն եղեք փողոցը հատելիս, չէ որ դրանից է կախված ձեր կյանքն ու առողջությունը։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այս քանը, կանդիպենք հաջորդ կիրակի։ Ցտես։ Հաղորդման գործ ընկերն է էլիպս ընկերությունը։ 
Ելիպս, Սանտարուց ավելի անվտանգության համակարքերի ոլորդի առաջատարը Հայաստանում։